शिस्तवंत आठव्या मुद्द्याकडे वळाला अभ्यास करताना ना अवधान राखणं खूप गरजेचं आहे अवधान म्हणजे काय माहिती आहे मनाला आवड घालणं त्याला अवधान म्हणतात अभ्यासाला लावणं म्हणजेच अवधान असतं मनाला काही वाटत असतं ना मन ओढाय ओढाय आहे बहिणाबाईंची प्रसिद्ध अशी मनावरती ही ओळ आहे मन ओढाय ओढाय ते ते ओढाळ आहे ते असं वढाळ जनावरांसारखं आहे वढाळ गुरांसारखं आहे वढाळ गुरु म्हणजे आई वडला ना विचार तुम्हाला माहीत नसेल कदाचित वढाळ गुरु गुरु कशाला म्हणे म्हणजे वढाळ जनावरं कशाला म्हणायचं ते इंडणार नाही त्याला लुसलुशी हिरव गार गवत जरी बांधावरती दिलं ना ते खाणार नाही ते ना पिकाचं लुंगा खायला तिकडे वळे किती वळून धरा त्याचं मन काही शांत नाही किती द्या त्याला पोट काही भरत नाही मग काय होतं माहित आहे मन खूप चंचल असतं ते इकडं तिकडं असं भटकत 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 जात असतं त्याला आपल्या हातामध्ये ठेवायचं आणि दिवा स्वप्नामध्ये रंगवायचं नाही दिवा स्वप्नामध्ये रंगण्यामध्ये त्याला इंटरेस्ट असतो दिवा स्वप्न म्हणजे कळत ना दिवसाची स्वप्न दिवसा स्वप्न कशी बघायची मी हे करीन मी ते करीन मी एवढं हे करेन मी वर्गात उठून सांगेन अरे सांगण्यासाठी काम करावं लागेल ना पाठांतर करावं लागेल ना अभ्यास करावा लागेल ना त्या मनाला गुंतवावं लागेल ना त्याला आवर घालावा लागेल ना त्याला अभ्यासात गुंतावं लागेल याला म्हणतात अवधान राखणं आठव्या मुद्दा होता अवधान राखणं अवधान राखण्याची ही जी प्रक्रिया ना ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं झाली पाहिजे चला नव्या मुद्द्याकडे वेळा खूप वेळ झालेला आहे त्याबद्दल मी सर्वांची म्हणजे ज्यांनी हे सेमिनार अरेंज केले त्यांचीही माफी मागतो तुमचीही माफी मागतो थोडक्यात संपूया लागत आपण नववा मुद्दा आपण पाहिला मन एकाग्र देणं म्हणजे काय माहिती आहे मन एकाग्र केलं ना एकाग्र करायचं म्हटलं ना डोकं दुखायला सुरुवात होते हा एक मुद्दा आपल्याकडे असतो मला डोकं दुखत आहे अशी मुलं खूप सांगतात आणि तसं होतही मन जेव्हा एकांग एकाग्र करण्यासाठी आपण विचार करतो ना तेव्हा डोकं हळूहळूहळू दुखायला लागतं कारण त्याला तशी सवय नसते त्याला एकाग्र मनाची सवय नसते एक चित्त होण्याची सवय नसते आणि मग ते दुखायला लागलं ना मग आपण समजायचं डोकं दुखणं म्हणजे अभ्यासापासून दूर जाणं नाही त्याला त्यामध्ये गुंतवायचं तसंच तो एक शारीरिक दोष असतो ते एक मानसिक व्याधी असते डोकं दुखणं कॉन्सन्ट्रेशनचा आणि डोक्याचा काही संबंध नाही त्याचा त्याची क्षमता आघाद आहे ब्रेनची क्षमता मी तुम्हाला आता सांगत बसत नाही ब्रेनची क्षमता ही आघाद आहे ते काही छोट्याशा या गोष्टीनं एकाग्रतेनं दुखणार नाही ही एक शारीरिक व्याधी असते मनो म्हणजे मानसिक व्याधी असते ती ओळी वेळीच म्हणजे ओळखायची त्यावर योग्य व्या उपचार करायचे योग्य व्यायाम करायचा रोजच्या रोज एक्झरसाइज रोजच्या रोज चांगला आहार वैद्यकीय तपासणी किंवा वैद्यकीय काय करून घ्यायचा उपचार करून घ्यायचा हाच त्याच्यावरती विलास आहे अभ्यास सोडून द्यायचा बाकीच्या गोष्टीमध्ये जेव्हा तुम्ही लक्ष घालता अनेक गोष्टी आहेत मी सांगायची गरज नाही अनेक गोष्टी आहेत तेव्हा तेव्हा डोकं दुखतं करे अभ्यास करायला लागल्यानंतर मन एका करायला लागल्यानंतर डोकं लगेच दुखायला लागतं मग तो काय समजायचा आपल्या शरीरातील दोष आहे उपचार करायचा योग्य व्या व्यायामानं सुद्धा डोकंदुखी थांबते बरं का खरंच डोकं दुखतं त्यांचं व्यायामानं सुद्धा डोकंदुखी असे अनेक योगाचे प्रकार आहेत त्या देशमुख सरांनी ना त्या ग्रुपवरती अनेक योग योगासनं योगासनासाठी एक शे म्हणजे शरीर चालवली त्यांनी वेब शरीर चालवली ऑनलाईन तुम्ही बार बार काही न बघितलेले अनेक योगासनं त्यामध्ये अशी आहेत जे आपल्या डोक्यावरती परफेक्ट व उत्तम औषध आहे चला पुढे जाऊया नऊ मुद्दे झाले दहावा एक मुद्दा सांगतो तुम्हाला आहाराच्या बद्दल मी बोलत नाही वैद्यकीय उपचाराबद्दल बोलत नाही व्यायामाबद्दल तरी मला खूप म्हणजे मला जितकी व्यायामाची आवड असल्यामुळे आहाराची आवड असल्यामुळं मला खूप बोलायची इच्छा आहे पण आता काही मी बोलत बसत नाही त्यावरची रोज आहे ना आहारामध्ये संध्याकाळी झोपताना किंवा सकाळी उठल्या उठल्यानंतर दुधाचा एक ग्लास जर आपल्याला घेता आला ते सहज शक्य असतं बरं का असं काही म्हणजे दूध घेणं ही काही फार मोठी गोष्ट नाही मध्यम वर्गीयांसाठी सुद्धा अगदी रोज वेट बिगारी करणारी माणसं सुद्धा त्यामध्ये आता म्हणजे हे करू शकतात आर्थिक गुंतवणूक करू शकतात त्यामुळं मन शांत होतं मन दुखायचं दुधानं म्हणजे दूध गरम केलेलं दूध थंड करून प्यायचं त्यामुळं डोक्यादुखीचा जो व्याधी असतो ना तो निघून जातो समजलं त्यामध्ये ती ताकद असते असो दहाव्या मुद्द्याकडे ओळखला आणि मग समारोप करूया की नाही कन्क्लुजनकडे जाऊया मनाच्या एकाग्रतेसाठी ना सर्वात महत्वाचं काय असतं सर्वोत्तम उपाय असतो ती म्हणजे श्रद्धा जर एखाद्या कामावरती ना आपल्या ध्येयावरती म्हणा आपलं जे एम आहे आपलं जे गोळ आहे त्या गोळ्या गोळा गोळावरती गोळावरती म्हणजे ध्येयावरती तो जो गोळा आहे ना त्याच्यावरती आपली जर श्रद्धा असेल ना श्रद्धा म्हणजे काही दुसरी कोणी नाही श्रद्धा म्हणजे अभ्यासावरची श्रद्धा 
मग काय होत माहित आहे ध्याचा मार्ग सहज आपल्याला प्राप्त करता येतो श्रद्धेशिवाय काय होणार नाही सारे श्रद्धेनं केलेलं असलं पाहिजे उदाहरणार्थ सांगू तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो आपली पुस्तकं असतात माहित आहे दररोज तुम्ही दफ्तर भरता शाळेत जाता तीच पुस्तकं घेऊन क्लासला येतात त्या पुस्तकाची ना शिक्षक एखाद्या वेळा आम्ही मागतो विद्यार्थ्यांचं पुस्तक घेतो तेव्हा ना काही विद्यार्थी देत नाहीत त्याची कारणं असतात दोन कारणं तरी मी नेहमीच सांगतो अनेक कारणं असतात त्याची एक कारण असतं त्यावर काही लिहिलेलं असतं काही म्हणजे काही आपण ज्या कुटुंबात येतो ना ती संस्कृती विसरून लिहिलेलं असतं अनेक अपशब्द लिहिलेले असतात अनेक आईवडिलांची नावं लिहिलेले असतात मुलींची नावं लिहिलेली असतात अजून काय काय सांगू तुम्हाला मी तरी अशी पुस्तकं पाहिलेली आहेत म्हणजे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही तसे शब्द मी वाचलेले त्यामुळे शिक्षकांना देत नाही ती आणि दुसरं एक कारण आहे त्या पुस्तकाची ना अशी लतकर झालेली असतात ते उचललं की पानं गळून पडतात म्हणून देत नाही आता ज्याच्या पुस्तकाची लतकर झाले पानं फाटले त्याच्या आयुष्याची लतकर होणार ना त्याची किती श्रद्धा आहे ते दिसतं ना त्याची किती श्रद्धा आहे ते दिसतं त्यावर त्या पुस्तकातल्या प्रत्येक पानावर चित्र दिलेलं आहे ना त्याला यानं मिशा काढलेल्या आहेत दाढी काढलेल्या आहेत काय सांगावं ती श्रद्धा आहे त्याची पुस्तकावरची ते प्रेम आहे त्या पुस्तकावरचं तुम्हाला सांगू एक उदाहरण म्हणून माया मागेच ना पाठीमागे कपाटं दिसत आहेत ना ती पुस्तकानं भरलेली आहेत आणि ती माझी ना शालेय जीवनातली पुस्तकं आहेत त्यात बरीचशी माझ्याकडून एम पी सी युपीसी करणारी मुलं आहेत ना जुन्या सिलेबसची पुस्तकं घेऊन जातात आत्ताच एक पन्नास पुस्तकं एका गावची मुलगी आलेली आहे माझ्या ती युनिक ट्युटोरियलला ठाण्याला ठाणा ब्रँचला आहेत ते आत्ताच घेऊन गेलेले आहेत पुस्तकावरती प्रेम असावं लागतं बळानं ती मिळत नाहीत पुस्तकं आपली पुस्तकं विकायची नसतात अर्धी किंमत आहे ते शेपाचशे रुपयासाठी ती बांधायची आणि फक्त वर ठेवून द्यायची कुठेतरी नको त्या गोष्टी घरात ठेवलेत ना किती सांगू तुमच्या घरातल्या नको त्या गोष्टी काही उपयोग नाही त्याचा वहीच जपून ठेवलेले आहेत ही पुस्तकं खूप कामाची आहेत बळानं एक एक पान त्यातलं एक एक ओळ आपलं आयुष्य घडवणार आहे आणि त्यामुळं ती जपली पाहिजे आपली पुस्तकं अशा अवस्थेत असता कामा नये शिक्ष दुसरी एक गोष्ट आहे सांगतो तुम्हाला श्रद्धा म्हणजे काय माहिती आहे नुसती पुस्तकावरचीच नाही शिक्षकाकडे पाण्याचा आपला काय दृष्टिकोन आहे तुम्हाला माहित आहे वर्गामध्ये तुम्ही शिक्षकांची टोपण नावं ठेवले आठवते प्रत्येक शिक्षकाला काहीतरी म्हणून बोलवताय तुम्ही जरा क्लासमध्ये कमी असतं क्लासमधले शिक्षक जरा संचालक असतात ना ते भारी असतात म्हणजे कडक शिस्तीचे असतात समजलं त्यामुळं त्यांना कळालं की मग धुलाय असते त्यांना माहीत असतं म्हणून पण शाळेतल्या शिक्षकांचे हात आणि तोंड बांधलेलं आहे ना तुम्हाला बोलू शकत नाही तुम्हाला शिक्षा करत मी अजून खूप खूप फोडतो मुलांना माझ्या मुलांसहित तुमचे तुम्हालाच नव्हे माझ्या मुलांसहित असं नाही आपल्या करिअरच्या बाबतीत सिरियस असलं पाहिजे शिक्षा ही होणार ते हे केलं पाहिजे मान्य पाहिजे मी विचारतो मग तू ही चूक केलेली आहेस तुला शिक्षा झाली पाहिजे की नाही मग ते हो म्हणतं मग मी एक छडी मारतो अजून सुद्धा कांगटे धरायला होतो काहीतरी शिक्षा झाली पाहिजे तर आपण सुधरू ना त्या शिक्षेचं स्वागत झालं पाहिजे माझ्याकडून समजते तुम्हाला शिक्षकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे ना तो मुलांचा श्रद्धेचा नाही आहे गुरु आणि शिष्याचं जे नातं आहे ना ते पवित्र नातं आहे दृष्टिकोन तुमचा कलंकित करणार आहे शिक्षकांची टिंगल करणार आहे शिक्षक शिकवायला लागले की मागे आवाज काढणार आहे समजते ना तुम्हाला त्याला काही म्हणायचं चिडवायचं त्याचं नाव वहीवर लिहायचं भिंतीवर लिहायचं हे आपली संस्कृती नाही हे आपल्या आई वडिलांनी कधी शिकवलं नाही तुम्ही आठवून बघा एखाद्या वडिलांना किंवा आईनं सांगितले तर शिक्षकाचं नाव भिंतीवर लिहि हा हे फार मोठी गोष्ट आहे आपल्या आई वडिलांचा हा संस्कार नाही कुठून आला हा संस्कार कुठून आला आपण रस्त्यावरचे आहोत आपण इतक्या इतक्या कमी कमी दर्जाच्या संस्कृतीतले आहोत छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत बळानो मी आता जास्त बोलत नाही मध्येच खंडित करतो शेवटचा एक मुद्दा तुम्हाला सांगतो शेवटची महत्वाची गोष्ट आहे आणि त्या गोष्टीवर बोलणं मी माझं कर्तव्य समजतो ती गोष्ट आहे ती म्हणजे प्रेमाची तुम्ही म्हणाल प्रेम म्हणजे तुम्ही म्हणजे वेगळ्या ठिकाणी झालाय की नाही प्रेम म्हणजे मुला मुलींचं प्रेम वेगवेगळे अपेयर्स आता हे अफेअर्स जे असतात ना अपेअर्स नव्हे अफे अफेअर्स हे जे अफेअर्स असतात ना त्यावरती मी काही जास्त बोलत नाही ते प्रेम नाही मला सांगायचं आपलं पुस्तकावर प्रेम असलं पाहिजे आई वडिलांच्यावरती प्रेम असलं पाहिजे जिथं आपली आवड आहे ना जर आपल्याला भविष्य घडवायचं आहे ना आई वडिलांचं स्वप्न साकार करायचं आहे ना स्वर्ग बनवायचं आहे ना आयुष्याला तर आपल्या ध्या ध्यावरती आपलं प्रेम असलं पाहिजे ज्या आई वडिलांच्या स्वप्नासाठी आपण आयुष्यभर झटणार त्या आई वडिलांवरती आपलं प्रेम असलं पाहिजे त्या भावावरती आपलं प्रेम असलं पाहिजे तो छोटासा भाव आपल्याकडे पाहत पाहत मोठा होणार आहे आपले संस्कार कळत न कळत त्यांच्यावरती त्याच्यावरती होणार आहे आणि त्याकडे आपलं लक्ष असलं पाहिजे 
मन नेहमी आवड़ी ठिकाणी रमत हे अपन ध्यान घेल पाजे आ दृष्टि अपल अर्थात का महत्ते आप जे मन है ना तो मन नको तिथ तो जास्त रमत नको तो प्रेम गोटल गोष्ट हा गोषी साया कराए आयुष्या पी संग तुम्हारा पालक आ शिक्षक बोला तैयार नहीं मुला मुला बरबर हा विषयावरती गोषी मु मुलाना नुकसान होता है पालक ने बोल पाइजे पालक ऐकत नीट जान क्या हा गोषी पर मुला चर्चा के लिए पाजे हा सा गोषी कराएं आयुष्य पड़ेल है आर्थिक स्वलंबन परिपूर्ण शिक्षण आ संपूर्ण करीयर हा तीन गोषी लक्षा ठेवा आर्थिक स्वलंबन आल पाजे संपूर्ण शिक्षण जल पाजे आ करियर परिपूर्ण करियर पाजे बस य तीन गोषी मिला मग ये अपियर्स मग प्रेम तो अक्कल खूब आते तुम्हारा को नको मना नहीं आई वड़ील स्वागत करना बड़ा ठीक है ओके तू जिंक आता बस खूब का नको तो गोष्टी वरती मन गुंतवनेपेक्षा अभ्यास अभ्यास प्रेम के लिए अभ्यास आई वडला प्रेम के लिए अपने भविष्या प्रेम के लिए अपने आयुष्या प्रेम के लिए समृद्ध जीवना पर प्रेम के लिए आनंदी जीवना पर प्रेम के लिए मग मैं लेक्चर घर सार्थक अर्थ है बड़ा नो मैं पुनः पुनः हाथ जोड़े मैं बोलता सुधा मजे हाथ बयापैकी अत मुला बोलता शिक्षक ने ही वे आड़ान मेरा हाथ जोड़ा लगता बड़ान का तुम भविष्य आयुष्य दिस्त ना मनु आम्मी जीव तोड़ो ओरड़ो संगत रिचा दिवस करते मैं संगल ना ये वेबिनार अरेंज करना साधी गोष नहीं मैं दिस्ते है तो मैं कहते कारण मैं अभी अनेक वेबिनार अरेंज के लिए मानूस है फार मोटी फार प्रोफेसनल फार मोटी के लिए हतली सुख दुख मी जानते तुम्हें ये सारे गांधीरियान घयाल अभी अपेक्षा मुला का महत्ते है का हि परिस्थिति जी है ना तुम्हारे जी परिस्थिति है ना ती पालक ने तुम्हारे कभी यूच दे पालक की परिस्थिति है ना ती परिस्थिति पालक ने आतापर्यत तुम्हारे फुढ़े चेहू दिल नहीं पालक परिस्थिति तुम्हें एखाद दिवस बोला दा मिनट मी प्रत्येक रविवार ना मैं मुला दावी नवी या आठवी का एक मेसेज पाठ तो। मेसेज मध्य मी पालक का बोला कशा गप्पा मारा फप्पा मारा मनु मारना नहीं ना छोटा छोटा गोषी कशा विचारा हलूह पालक जवर कस जाए एस एम एस पाठ तो। वर्ग आले तरी तुम्हारा का ही संगू मैं तरी मजा शिकवने तरी दोन तास अर्धा तास हाँ सारे गोषी हो पालक वातावरण आ आप ना संबंध है ना नात संबंध है ना फार चल पाजे मैत्रीच पाजे सारे समस्या आप जाता मग जगा कशा सा वरती लेक्चर ऐकने की गरज नहीं मग जगने अपना अनेक मार्ग अनेक गोषी आता समझला अनेक गोषी वरती अपल प्रेम जड़ता अपने आई वड़ील अपने डोसमोर ये चुकी गोषी करता आई आठवते मग मग वड़ील आठवत मग भविष्य आठवत कहीं तरी कर मग मानूस खे अर्थान लगते काम मैं तुम्हारा काम काम नौकरी नवे काम अभ्यास अभ्यास महत्वाचार गोषी है संग गरजे चाहिए तुम्हारा मैं तुम्हारा जास्त वे घल पुनः एकदा तुम्हें माफी मगतो काकुलते सर देशमुख सर प्रवीण सर सोनार सर मेरा दिल्ली वेपेक्षा मैं जरा जास्त बोलो का होता विषय तसा होता मैं विषय निवड़ा चुकलो हो तो थोड़ा सा मैं नर वाटल जरी मैं बोलू शकत सारे विषया मैं बोलू शको पन मट कि मैं जरा विषय चुकी लॉन्ग निवड़े यानी मैं एक तास वे दिल्ला है या ता वे हो नहीं मैं तुम्हारे 